既然你非要去跟我离婚，那这整个房子里的所有东西，只要是你还想，全都可以带走。我想要，你想要？我以为这次是真想离婚，结果是在此。行吧，说你这次又想让我帮你干什么？我的意思是，这件西装是我给你的，你要带走。嗯、救人！你是疯了吗？我在外面辛辛苦苦工作，有个应酬怎么了？不就是个生日吗？我都回来了，你还做什么做？你就是个生日。今天老公加班没有时间，那我就去公司和他一起过生日吧。那不是网红造型师陆雪儿吗？那个帅哥是她男朋友吧？听说今天是她生日，她男朋友在酒店给她订了一个八层大蛋糕，还有超级大的红花，也太浪漫了。什么谁是她男朋友那？那我是谁？喂，老公，你在哪儿啊？不是和你说过了吗？在公司加班。今天是我生日，生日不是每年都能过吗？你怎么这么矫情？多谢池总您屈尊赶回来，不过我的生日已经过了。救人！你，嘘。喂，陌生，我肚子疼。你在哪儿？我去找你。石墨生，无论什么时候，你都不会选择。真离婚了？当初要不是陆雪儿去了国外，迟家也不会催着迟梦生走，也不会找上。只不过没想到你们三年的婚，终究抵不过白玉可真是，太好了！既然你已经离婚了，那咱们今天就好好玩。家里连个人影都没有，我忙了整整一晚上，你去哪儿了？关你什么事儿啊？我们已经离婚了。离个屁婚呢！现在是离婚冷静期。你大早起来就说这个，没事我先挂了。等会儿，你昨天晚上在预色酒吧消费了一百八十万。今天开始，老娘再也不要你！干杯！干杯！行，你去洗头去。你放心，只要能离婚，我一分钱都不要你的。好，口头不睡，法律效应。上午十点之前，来我办公室签署协议。啊，行行行，我知道了。还多多几个，宣布实施恐怖分子的采查。那么好看，这是离婚协议吗？回答我的问题，男模好看吗？当，年轻体壮，充满活力，一看就不用人低头。<笑>
天来对敲大磨，还挺有经验。理论尚可，实践嘛，就是还没来得及。毕竟我和石总您不一样，咱们还没正式离婚呢。你可以去找陆璇那个小三，而我有我自己的道德底线。啊，璇儿不是小三。你能不能不要一天到晚就是胡搅蛮缠，无中生有？我无中生有，一百八十，你和陆雪之间真的没什么吗？你真是疯了！行，你不是要离婚吗？那就离，赶紧给你口中的小三让位。说的信息。我劝你不要太自作多情。我的意思是，麻烦让你的律师重新起草一份离婚协议。你的所有财产，包括股票、公司、现金等等，我绝对分赃。现在背后这么大，之前不是还说一分钱都不要吗？你刚刚有一点说的没错，我是想，我凭什么我什么都？剩下的这本该属于我的钱和别的女人逍遥快活。你，秋然，秋然。找我来做什么？是这样的，我之前跟你说过的，我想做《竹玉》那部剧的造型指导。好，我会跟制作公司跟你说一声。嗯。啊，还有了，以后有什么事儿，你直接给我打电话就行，不用去做公司。你是不是怕悠然姐误会啊？要这样的话，我打电话跟她讲一声。不用。莹莹，你怎么在这儿呀？怎么样？怎么样？虽然吧，今天这个离婚协议没签成，但是有一个很重大的好消息，我与厨艺剧组聘请做造型指导了。早就说你可以的，当年你跟肖学长在学校里拿了那么多国际设计大奖，要不是你突然嫁给陈冠生。你早就成了全球知名设计师。当初吧，在石家，他们不准我抛头露面去工作，所以我也只能在家自己做这些设计。也不知道你喜欢陈默生什么，那么多人追你，特别是肖学长。不过可惜的是，出国了。哎呀，不过去的事儿再提。怎么可能没有我的名字？是你们公司打电话让我来的呀？真的没有。对不起。哎呀，陆小姐，能做我们设计的造型指导是我们的荣幸啊！哎，吴导，你好，我是戚悠然。之前你们公司给我来电话，让我来做这部剧的造型指导。嘿，我怎么没有印象？我帮你问问啊。戚悠然，你是不是来错地方？拍小广告的公司在楼下。哎，我都叫他亲的了。真是没办法，季悠然，我说莫三不喜欢你，你就放手，到时候啊，一定是自己的。丢脸吗？可是法律承认我的身份，比起那种阴沟里见不人的老鼠，可要好多了。你呀、啊，也就只有个身份。忘了告诉你啊，如玉是陌生主动给的。是陌生让你来，陌生他是看中，不然就凭你，一个待在家里三年、什么事都没干的废物主妇，还想做造型指导？是，就凭我，都给了你三年时间，你不还是没能拿到我在大学时就拿到过的奖吗？你怎么，这就气急败坏了？不知道是陌生看到你这副模样，还会喜欢？
他呀，就喜欢我这副眉毛，最见不得的就是你欺负我，欺负你。是，我没事。要不然他刚刚应该是不小心推的。吉友人，你就算再不喜欢雪儿，也不要追到这儿来打他。是不是？我来这儿不是为了打他，而且刚才我也没有。够了！我亲眼看见了你还在狡辩，你什么时候变得这么刻薄？我刻薄？是，你半夜三更跑到他家，一待就是一个晚上。被记者拍到后，让我成为所有人的小编。到现在，你还帮着他来剧组抢我的工作？什么工作？莫深，悠然，他也想当卓越的造型师。你好好在家当个好梦太太不好，为什么非要跑出来找他？池总，需要我再提醒你一次吗？我们正在离婚。又是离婚，真是够了，跟我走。会吃下，继续过着天天围着你转的日子。好，我知道你是想实现自我价值是吗？那我就整个剧组给你，够可以吗？你非要这么说是吗？行，那我要做厨艺这个鞋的造型师。我是在找茬。我只要这份钱。你整整在家里待了三年，每天不是打扫卫生就是无所事事。你拿什么跟人家从国外进修回来的雪儿比啊？是啊，悠然，你已经三年没有工作了，要是弄出来的设计又土又丑，你觉得陌生的人怎么办？他的造型设计还轮不到哪来评价。悠然，我来不了。肖学长，你回国了？金小姐，原来你是肖总那边打的电话。肖总，这位是主玉的侄子吧？这位是我们，行了，我们都认识，你去忙，我先走了。肖总，我看你一定是被悠然给骗了。他以前确实会设计，不过现在啊，已经是一个只会向家里要钱的家庭主妇。家庭主妇，悠然，悠然，你也太浪费自己的财富。肖总，竹玉呢是个大小，造型指导不能交给一个没有能力的人去做。你说的对。既然二位对自己的才华都这么有自信，依我看不如这样，你们把自己的设计稿都拿出来，咱们好好比宣，到时候高下立判，如何？怎么，刚刚那么有信心，现在不敢比了吗？谁不敢了？本来是怕你输了没面子。既然你非要比。悠然，你把我 U 盘放哪里去了？你的 U 盘我都没见过。我跟舞蹈见面之后，就只跟你接触。我的设计稿都是我的心血。既然不承认，那就算罢了。就算罢了。哎，陆小姐，你这是干什么？就算是警察，也要出示证件才能搜查。确定又盘在他吗？我相信悠然，不是故意。他做家庭主妇这么久，应该是急于在你面前表现自己。救人，把悠盘拿出来，我就当做什么事情都没有发生过。是不是
，就算我再想做出一个造型总监，我也不能拿自己的清白做筹码。金然，既然这样，你就让我搜一下你的包，也能证明你的清白不是。说不不不，那就证明东西真的在。包给，慢着，陆小姐，搜包可以，呃，搜不出来，这怎么办？如果搜不出来，你就退出主任剧组。可如果搜出来，季悠然不仅要退出剧组，还要在微博上公开向我道歉。怎么可能？怎么可能没有？找到你要的东西了吗？肯定是没有搜干净。我再看看，没有光看我，也看看你自己。这是什么？怎么可能？我刚刚摸，刚刚什么？记得你说的话，请你退出主业剧组。李悠然，刚刚是我误会你，不好意思，怪我没有仔细看一下包里。陆小姐，你知道承诺是什么意思吗？既然说得出口，就麻烦你遵守。陌生，你知道的，我一直是从小剧做起，好不容易接触到大剧的拍摄，可是悠然。他非要接受主御，不知道他是真的想要证明自己，还是跟肖总旧情复燃。只知道肖一白一直有联系，知道他很忙，才特意跑到他投资的巨来应聘。只知道肖一白一直有联系，知道他很忙，才特意跑到他投资的巨来应聘。我说池总，你是不是误会什么？误会！你回国后投资的第一部戏，就找季若然来做造型师，怎么会有这么巧的事儿？什么什么？你到底讲不讲道理？季若然，我什么时候能上？上什么班？我告诉你，这部戏的造型指导不可能是你。迟墨深，我知道你在华城的地位，不过我也提醒你一句，竹玉的最高决策人。是我。不管你是谁，不管你是什么公司，资金有多么雄厚，只要是在华城，你想开一部戏，我说了算。你什么意思？我什么意思？我的意思就是你赶紧跟我走，别在这丢人现眼。走。杨磊，锁车！石墨山，你干什么？你放我下去！就这么迫不及待想去见老七的人生？就这么迫不及待想去见老七的人生？我也是刚刚才知道他会的，刚刚才知道。你觉得我会信吗？之前你闹离婚的次数也不少，我还在想为什么这次那么坚持。就凭你那半桶水的设计功底，你还想去当竹玉的造型指导？原来啊，原来是想去见肖一白。半桶水的设计空间，是陆雪儿什么都好，在你心里什么都是最好的，什么都是最好的。你替陆雪儿做什么？悠然，悠然，悠然，三年没见了，还是喊得这么亲热。你想下去是吗？别怪我没给你机会。你还真想杀呀！给我过来！你敢咬我？齐悠然，怎么还他看见你跟我在车里亲热呀？我哪像池总你这么不要脸！
这么喜欢光天化日之下当众表演。我告诉你，你就算再怎么在他面前掩饰，也掩饰不了你已经是我妻子的事实。石总现在知道我是你的妻子了，你心里巴不得从来没娶我进过门吧？穆深，爷爷那病啊，妈请人算过了，得冲洗。妈给你特意挑了，都是名门千金，你快过来看看来。哎呀，我不看。哎呀，你这个孩子怎么这么不懂事儿呢？你快看一看。哎呀，哎，妈，这个是你张叔家的，这个是你李叔家的。你看看这个好看吗？哎，季家的怎么混进来了？他们公司都要破产了，不能要他。这个怎么样？就他了。我不同意，公司的那些老家伙也不会同意的。我的婚事不需要你同意。你是不是早就喜欢上他了？你要是娶她，迟家可不会给他们收拾烂摊子的。不需要迟家，我自己全都能搞定。你想干什么？娶她。是，当初我娶你花了很大的代价，所以。你最好给我恪守妇道，别出去勾引男人。对于石墨生来说，我只是个八字正好合适的冲洗对象。迟总，你放心，我以后再也不会让你为我们季家花一分钱。好啊。喂，爸。哎，石墨生吗？方便说电话吗？方便，方便，您说。是这样的，我公司的一个项目。资金方面最近出了一点问题，需要六千万周转。你需要六千万是吗？行，我一会儿再打给你啊。好，好，那我等你。王千，王千，王千，王千，王千。秦悠然，这就是你说的不再为季家花一分钱是吗？你有什么资格跟我离婚啊？包括结婚的时候，你季家的窟窿是我给你家填上的。现在出了事儿，医院得找我。说的好像你白给钱一样，这些项目你注资进去哪一次没拿分成啊？你觉得那点小破钱我看得上吗？我告诉你，秦悠然，只要你不再作，不再去见萧一白，你做到这些，这六千万我立马打给你吧。石总，不需要，我不用你给。不需要我给，你给，你自己有钱吗？这就不劳烦池总你费心。不用我费心。明白了，你自己存了点私房钱，就是为了填你季家那个烂摊子是吧？是，我们季家是烂摊子，这些年来给池松您添麻烦了。好，季悠然，你真是身在福中不知福啊！你是在家里锦衣玉食久了，不知道六千万是多少钱了是吗？池松，你放心，我靠我自己的努力，照样能挣到这六千万。好啊。不希望我管季家的事儿是吧？那你就自己挣来试试，我看你什么时候回来求我。你又要做什么？迟总，您这车我坐不起。行，杨磊，让他滚下去。哦没事吧？你怎么没跟他一起回去？刚才剧组的事，不好意思啊。我都明白，你不用跟我解释的。呃，我有个朋友，他们孩子找高级珠宝设计师，我觉得以你的能力，绝对可以胜任。你要是感兴趣的话，我把他的联系方式给你。搬过去了。别叫车了。你去拿五千块。那麻烦你了。跟我客气。
款过两天就来了，一我一定还。记得，这钱已经拖两个月了，我们等不了了。还钱还钱还钱还钱还钱！你们给我松开！刘楠，是莫家让你给爸爸送钱来的吧？六千万，这么多钱，我能找谁去借呀、啊？真的要去求陈陌生吗？先拿去应急。爸，你是陌生公司的人吗？我就知道找这个女婿准没错。行了，先解决问题吧。有钱了，跟我过来，我给大家还钱。不好意思啊，肖学长，刚刚我爸误认为你是陈陌生的人。没事儿，能解决问题就行了。啊，对了，我听说你跟池总又吵架了，是不是？你们现在正在办离婚。你放心，这些钱我一定会想方设法的还给你。哎，我们是老季的朋友吗？进来坐坐吧，我给你烧好水了。阿姨，这是。七年前，我妈得了阿尔兹海默症。不好意思啊，不知道。没事儿，今天家里实在是太乱了，就不请你进去坐。改天我请你吃饭吧。都理解，你先处理家里事，改天再约。先走了。神竟然要和季悠然离婚！拿上这一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好。石墨神，你当年给我的羞辱。我现在都会加倍还回去。打去了。爸，我刚好有件事情要说。爸，今天的事情可把你们吓坏了。我就希望你能和陌生好好的，这样我就不用整天担心你们了。悠然，你想和爸说什么？没什么，我只是希望你跟我妈都能好好的。放心吧。朋友已经给我打过电话了，他们看了你的设计稿，非常满意，而且已经决定要作为下一季推出的重磅单品。真的吗？那太好了。哎，都是你自己有才华的。不过，你确定要用墨染这个名字？我现在还没跟陈先生离婚，如果用真名，我怕引起不必要的。你确定要跟他离婚？这是借条，你上次借给我的六千万，我会分期打给你。你这是干什么？我又不着急。再说了，你既然已经决定跟他离婚了，他至少应该分一半家产给你。他跟我结婚，他都觉得亏了，我为什么在为我钱？九然。
你现在出去了，既然敢背着我，跟别人借钱，你怎么在这里？区区六千万，就不劳烦小子了。钱不借给路人，就不买。你指望他还，要等到什么时候？什么时候都，反正我又不缺钱。他还，就是我还。况且让别人知道了，我可丢不起这个人。施老师，这事与你无关。吉友人，我们现在还没有离婚，你知道什么叫夫妻共同债务吗？跟我走。你。走，不好意思。你想要钱，为什么不找我要？找你要，要不正合你心意。我不愿意，不愿意找我要，愿意找肖一白要。那是我的事儿。你还想干什么呀？既然要离婚，那我们之间的账是不是也要算清楚？池总，你刚刚不是说这个叫夫妻共同债务吗？就算我们离婚，那这六千万里边有三千万是我的，剩下的三千万是你欠的。你想干什么呀？难不成我也给你写一个信条？欠条就不用，谁知道你什么时候还上？我是个商人，只谈利益。那，那你想要什么呀？我想要。你你你别乱来啊！我现在可对你不开心。你在想些什么呀？最近我集团要上市，我要你搬回家住，我怕影响市场，对我们集团的信任。搬不搬回去住？三千万。万万没想到，还没分到枕头的钱，我同事先欠了他三千万。三千万，当然值得被池总您你们跟夫妻和睦的钱。不过，我们现在也别去干什么。是，什么你？咱们婚都还没离呢，红旗彩旗，一起飘啊！莫深还没坐呢，你坐什么？来，莫深，你坐，你可得坐稳喽！来，坐坐坐。来，吃饭。莫深啊，你还喜儿多懂事，过来陪我，直到你过来，还特意亲自下厨。最喜欢喝的汤汤汤汤。先生，你回来了，我给你做汤。家里有阿姨，下次你不用放。我听说你很喜欢这道菜，所以我就是。不、哦、行。不行不行选老婆呀，是谁用的？选保姆才说呀。哎妈，你是不是想让穆雪儿来当咱家保姆啊？
，主人，你这是做什么呀？你是我总妻，我要是不动，岂不是白担了这个罪名？妈，这个破老婆出来的东西，你就是欠收拾。妈，你这是做什么呀？你又做什么呀，儿子？没事。我敬你是长辈，我不敢打，但我敢打我老公您的儿子。要是你不在，我保证带着以前那些连本带利一起放在你心爱的儿子身上。这些放，我试试。季有然，我不在家的时候，你就一直这样对他，是吗？那当然，你看他都敢打你，看来我以前还是收拾的不够。你怎么能打他呢？他是我老婆，你打他不就是相当于打我吗？你还护着他？你们不是都要离婚了吗？你怎么知道？谁告诉你的？王莫生，我。不是每个人都像你这么不讲道理，池总，我告诉你，大清早就亡了，现在不流行妻妾同葬。刚刚你人也打了，气也出了，现在怎么还在这阴阳怪气啊？我阴阳怪气，是，只要池总您把离婚协议签了，我保证。随身带着离婚协议啊！我不是看池总你那边起草太慢，自己在网上找了一份模板。因男方长期不顾家庭，不曾对两名子女履行作为父亲的责任。秋然，我是失忆了是吗？什么时候咱们两个有过两个孩子啊？停车，五五下车。既然咱们离婚协议已经签了，那本姑娘就不用再伺候她。师傅，接着看。主人，没人告诉过你，合同一经涂改就视为无效。那你为什么还签啊？签的多了，习惯吧。就是故意的。主人，你动动脑子就知道。咱们两个的离婚协议，怎么可能会有模板？除非你净身出户。你想得美！你什么时候能弄好离婚协议？等法务部有空吧。多久有空？不知道。不行的话，你再招几个人吧。因为我们两个离婚，就加大公司支出，觉得有这个必要吗？你是不是让我来气？你怎么不去抢啊你？进我自己房间还要敲门呢。再说，这个、这个、谁会对你耍流氓？你，你想干什么？这里是我家。而且你又是名义上正规的老板，池总，既然你不行，谁说我不行
从我们结婚开始，你不是在国外，就是在公司加班。你怕不是在掩饰什么？我掩饰什么？告诉我，是不是掩饰？试试就知道了。都要离婚了，迟早。忽然这么热情，难道是喜欢上你？喜欢上你？你看看你自己什么条件，我可能会对你感兴趣。既然不行，那你敢赖我，我就。齐友然，作为一个女人，能不能优雅一点？修养，去啊！走吧，走吧，走吧。哎，这打扮的这么得体，怎么是想让我带你去公司炫耀出去合作公司，又是小李卖的公司，反正不是你的公司。你这身衣服太露了，得上风化，赶紧去换一下。哪儿露了？我刚刚不还夸人家端庄大方？我也就随便说说，这你也信啊？不知道哪家不靠谱的公司才会看上你这种只有颜值没有头脑的。<笑>我就当你是夸我漂亮。我要迟到了，你要出门吗？顺便带我一件好衣服。不带，谁让你骑着？要不是你昨晚骑的，我头疼睡不着。哪不骑？老公，今天第一次见面就迟到，一年以后合作。现在知道我是谁。像你这样的女人，最好不要去祸害别人公司。要是你知道，我还去刷榜的。肖学长，你怎么在这儿啊？我去参加珠宝发布会，你也收到邀请了，一起吧。好，挺麻烦你了。你来，你都能来，我为什么不能来呀、啊？我刚刚莫山送我来的，不知道你来了。要知道的话，早该叫他顺道给你送。现在世道变了，小三就追车。悠然，你别动不动就小三的，在感情在感情里，你最爱的那个人才是小三。你是想这么说对吧？小三当成你这样，有什么值得炫耀？出都回来两年，不还是没把石墨山那个强强挖走过吗？像你这种为了出息娶回家来应付父母的女人，就算结了婚，也没人看得起。我倒是希望你能给人一点，毕竟到时候人有珠宝呢，既没得到谁，就没得到别人。那才是真的可怜。
我现在就让你知道我的厉害。石总，悠然呢？秋然也来了，他跟我一起过来，按说应该已经到这了，你怎么会没看到他？不好意思啊，失陪一下。去哪儿了？怎么不接啊你在这儿等我一下，我去给你拿杯水，等我回来。我不是金悠然吗？他怎么打扮成这样子了？石总发布会都是带着陆雪儿来，估计他已经气得发疯，顾不上形象了。要是我，豪门阔家当成这样，还不如不当。悠然，怎么才来啊？这发布会就结束了。是你给电梯动的手脚，对吧？你在说什么？我怎么听不懂？敢做不敢当，你也就是个只敢背后独生小人。是我怎样怎样，你有证据吗？莫师连这种发布会都没带你参加，你还要厚脸皮的在池太太位置上待多久？下一次。就是关闭梯子的。你说完，你想干什么？这可是这么多人看着的。你干什么？从今天开始，就让你知道什么是心疗整形。今天是发布会，你在这里打人，是疯了吗？打他就打他，难道还要选日子吗？你还要不要脸了？是不是？如果你要脸，这种场合你就不应该带他来。池总，您太太打陆小姐的原因是什么？您和陆小姐是什么关系？为何今天全程都是陆小姐陪在您身边？我我想，我
，我头好痛啊！我刚刚可能撞到了。好，送去医院。刚才为什么暴打陆雪？你是不是嫉妒他？小太太，其实先生暴打陆雪，你开心，你有什么想法？小太太，你不说话是不是已经默认池都已经出轨了？不好意思，各位，结果。季小姐今天身体不太舒服，改天再回答各位的问题，麻烦让一下。还好吧？好还好，谢谢你啊，小学长，刚刚替我解围。没什么。谢谢啊，学长，那我麻烦你送我去个地方吧。以为他出去了呢，我到处找找不到他，谁知道他躲在柜子里去了。肖学长，抱歉啊，留在这你跟我虚惊一场。没事，人找到了就好。男人学长啊？啊，对，宝宝，是我。发布会那儿看看，迟早。太太应该不会待在那。你今天伤得很尴尬，他当着那么多人面动手，被按个故意伤害罪就好了。迟早。太太虽然性格明朗直率，但从未在人前失礼过呀。你去查一下，今天季悠然到发布会后发生的所有事。好，我知道了。站住！昨晚去哪儿了？昨晚和谁在一起？一个朋友。啊啊啊、一个朋友。小一百是吧？我去了哪儿？和谁在一起？跟你有什么关系？给我过来。这是什么？又是小一百送的，是吗？结婚三年，你从头到脚浑身上下哪样不是我给你买的高奢大牌啊？现在肖一白送给你这种廉价货，你还愿意戴啊？我告诉你，离婚冷静期内出轨，也算出轨。小说出轨，是宗宁当着所有人的面和左木雪。当时陆雪儿伤得那么重，我如果不带她走。难道让所有人都以为你是泼妇吗？所以你和别的人计较，还怪我？翟小兰，你你干什么？那是我的东西。脏东西，不配出现在我家里。放手！小鬼谁都比不过你。你，给我回来！惹他，谁叫我惹他呀、啊？明知他惹的我，而且还越来越暴力。其实太太并没有无缘无故的。我调了昨晚发布会的监控视频，我发现他被人刻意删除了一部分，不过后面还是能看得出来，太太昨晚发。你应该知道。这也不能成为他打人的理由，或许还有别的理由，就藏在被删除的视频啊，那就赶紧找人去恢复。师傅，您要不要哄一下太太？我为什么要哄他呀？明明是他先惹的我
，因为我跟你一样，是一种专门哄女人开心的小男生。是是是，迟早罢行吧。既然太太这么蛮横不讲道，又动粗，那我就帮迟总把他赶出去啊！你很羡慕，不用上班的呀、啊。我这个。救人！明明自己有低血糖，还不好好吃饭，连自己都照顾不好，还想跟我离婚？操！你还在想着他，他有什么好的？他就是个渣男。小李白，小李白，给我摘了。让保姆照顾你。也对，就算你有时间，也不会花在我的身上。什么意思啊？我只是有自知之明而已。毕竟，家花哪有野花香呢？我，哎。别以为我不知道你在阴阳怪气什么，我现在告诉你，我跟雪儿一点事儿都没有。我提过雪儿了，你要不是心虚，你急什么呀？我真的不想跟你胡搅蛮缠。你要去哪儿？迟总，以我们现在的关系，我去哪儿也需要向你报备。我告诉你，你今天不能自己出去。需要陪我出去逛一逛。迟总，您是巨婴吗？出个门还要人陪着。这周有企业录音 party， 需要备点礼物。你作为我太太，必须跟我出去炫一炫。去。三千万。把这些拿到车上。这是刚到的新颜色，太太如果喜欢可以试一试。干干干什么？
做这么熟练，在别人身上练了不少吧？你想说谁？我说谁？你心里不应该很清楚吗？你是吃醋吗？石墨山，你的自恋程度还真是出人意料。我们两个都要离婚了，后还有什么好在意的？石总才带气粗不懂，像我这种家里经历过破产的小门小户，就算家里的一块破抹布被人偷了，我也会难受个好几天。拿着，这是刚才的口红。不过我必须和你说清楚，嗯嗯、我从没给人买过口红，更没有给别人涂过。什么？我,我没听清楚。秋然，你要是耳朵聋了，就赶紧去看医生。季悠然，你要是耳朵聋了，就赶紧去看医生。又发生个疯了。那天回去，迟墨生没有为难你吗？没有。有一个好消息要告诉你，你之前设计的那款项链，绿色服务配套，对方公司有意和你签长期合同。真的吗？那套设计是这几年我在家中画的。原以为……当然是真的了。只不过我没想到的是，你毕业之后那么快就嫁给了他。其实以你的才华。当时有那么多公司愿意签你，不保，不保护你。没事了。참그리웠었고또바래왔었던史太太，你要我们悠然过去冲洗，这好像有点不太合适吧？能嫁给我们陌生，已经是高攀了，还有什么好推辞的？我要嫁的人是石墨生，是爸，妈。我嫁，我以为结婚之后会有办法让他爱上，只可惜有些人的心是永远捂不热的。我是不是说错话了？啊，对了，那天公司的人跟我说，他们要联系你，一直都打不通电话，怎么回事？应该是那天在电梯里摔坏了，回头找人来修一下。建议我给你看一看吧。嗯，好了。肖学长，你这么厉害呀、啊？其实没什么大问题，就是这儿松了而已。要是石墨生的话，他一定只会说让我去买部新的。悠、就、然、是，你和他在聊什么？悠然手机坏了。我帮他修手机而已。坏了，那我让杨磊去给你买部新的。不愧是池总你啊，出身好就是不一样，不像我们这些普通人家的小孩，东西坏了本能反应就是修，而不是买新的。肖学长，我记得你当初是自费去欧洲留学的，光学费都不是一笔小数目吧
，那是因为有人给了我一笔钱。谁呀、啊？他应该不想被我提起吧？啊，对了，那天忘记把这个还给你了，还在。两个字是你提醒我。迟总误会了，这本来就是你的。之前伯母错把我认成了你，才会把他给我。什么时候的事？算了，你跟他解释吧。总而言之，别因为我造成你们之间的误会。这是怎么回事？你还给我！这是妈给我的。你不是说这是垃圾吗？那是因为你没有解释清楚。既然这是妈给我的，那你为什么给肖一白带啊？妈，那是认错人了。就算认错人了，你也不能给他呀。那天是我忘记了，我一下没记起来。你忙什么忙？就是根本没有把我当成自家的女婿。自家的女婿？对，我就是没把你当成自家的女婿。我妈出事了什么？你连个人影都看不着，你现在还有理了？你自己弄错的事情，你还怪我？我错就错在不应该把这段感情放在那，你还给我。嗯嗯嗯、我这边要去处理点事情，你在这待着别动，一会儿我来接你。还有，你小雨白雨陪你。赤总，这个季度 QS 公司的销售额超过了我们子公司，什么原因？他们公司新找了一个叫墨染的珠宝设计师，新推出的第一个设计作品就创了销量新高，那就挖过来。是。啊啊啊啊啊什么？他人呢？已经送去医院，正在急救。医生说可能有生命危险。怎么了？迟墨山，他的车子明明才保养过，杨磊开车也一直很稳妥的。意外这种事不好说的。抱歉，我先走了。家属不要太激动，主任，你干嘛呢？哭了，快点走，快点走！你，你事？你事儿大了我，我怎么了？啊啊！怎么？我没死，你很失望。我才不希望你死。毕竟你遗嘱都没要是就装死了，我们一般财产分不到。你，呃，哎，太太，石总虽然说是扭到了脚，可说到底是牵一发而动全身啊。石总说是小伤，死活不可能让医生给上药，可不就是病危吗？没事没事没事，又扭到脚了嘛。到时候等他老。就推着他去公园，让他找个别的帅哥和他一起去。那，你不打算和我离了？你不打算和我离了？反正离了婚，也不去找别人，我就是换个人而已。我现在就去、是、试。
。哦，对了，我绝对不会给你和别人抢广场舞的机会。谁要让你跳，我打断他的腿。嗯，好。来，多吃点青菜。你给我加这么多青菜，你又喂羊了。你吃这么多肉，以后不怕痛风啊？眼睛轻轻的。哪来这么多讲究？哎，浪费可耻了。岂有人！你不是你说的吗？浪费可耻！你干嘛让保姆都放假呀？我都扶不动你。你以为当别人老婆就每天吃吃喝喝逛逛？告诉你，正是让你实现自我价值的事情。就是故意整我。我故意。哎哎哎哎哎果然是人到中年，身体越来越不行。人家杨磊都没怎么好说，你还把酒碗？季然，我是腿瘸了，不是耳朵聋了。什么人到中年不行了？现在就让你知道什么叫男人的雄风。啊嗯、同志，还唱江南？别怕，我保护你。什么呀，妈？你还记得我跟你说过的话？如果你要是再打，悠然，你不要打陌生。如果你实在想出气的话，你打我就行了。如果你实在想出气的话，你打我就行了。是我给伯母说，想要来照顾陌生。好，那就交给你。啊、不然你不能走啊！你走了我怎么办、啊？凉拌。悠然，你还追什么追呀、啊？妈，你来我这儿干嘛呀、啊？你出车祸了，妈来看你不是正常的吗？妈带雪儿来也是照顾你的。你怎么在医院？伯母说你出事了，我就想来照顾你。不用了。怎么就不用了？那要是伤筋动骨了呢？看，这是我刚好的吗？你，你的脚，你的脚刚刚明明……难道，难道你是装的？妈，以后你没事就少来我这儿。
定帮你赶走那个纪悠然那个小贱人。是因为我给你工资太高了，你连做饭都不许了。这和工资没关系啊。当初你找我的时候，也没要求精工厨艺。师总，你给保姆放假，就是为了趁机和太太好好关系。结果怎么还把太太给气跑了？是我气跑他的吗？我这次抹了皮桌子，是你气的，我去。闭嘴！别以为我听不见你小声嘀咕。石总，你你这次准备怎么哄太太呀？不能着哄，只要我给他发一个消息，他肯定会回来。在哪还不回来？我饭都还没吃，你不要忘了。觉得不是在吗？怎么会没饭吃呢？怎么，有事吗？没什么。你真没事吗？谢谢你今天那么好好照顾。你都是居住这里，你心情好。陌生，伤了怎么陌生，伤了怎么还行，我只是伤了脚。肖学长，我得先回去了。来，还有你去。上一次你的成绩太亮眼。所以你那个老公买直接就走完了。这个你放心，我们上次合作都非常好。老师，你一定要好好把这个马甲给我做。那当然，你放心吧，任何人都不会放过。秦悠然，原来你就是莫然。你就是漠然，我为什么要告诉你？因为我是你老公。所以，告诉你一声，让你对别人的公司施压，然后一招把我出来了，是吗？你可以不告诉我，可是你为什么告诉肖一白？就算我骗了你，你不知道我是装的，你还跑出去跟小一白约会，你根本就不在乎我。我和小一白是去见同行，是工作交流。工作交流，他都碰你肩膀了。那是因为我失落，他安慰我。安慰你，这次安慰你碰你肩膀，那下次安慰你是不是要碰其他肩？是不是我警告你，不要用你肮脏的思想去揣测别人。如果你那么害怕，我给你戴绿帽子。现在就去办离婚。离婚？你为什么一次又一次提离婚？你就这么迫不及待的跟肖一白在一起吗？如果这就是你愿意离婚的理由，那就是了。好，你终于承认了是吧？离婚？你说的轻巧。我当初为了娶你，我给你们这家填了多少窟窿，我自己又搭了多少钱进去。是，你娶我不是一直都觉得亏了吗？现在离婚，用池总您的话来说，那叫及时止损。好，好啊，你知不知道，我把娶你的钱
。如果花在找比你漂亮、比你身材好的女人身上，能从这里拍到法国。真是无耻！当务之急，你寻他问候。现在我这个爱上的人可以离开了，知道你开心？开心？我开心死了！我当然开心。你记住今天你说的话，等我回来，咱们立马办离婚手续。石梦生脸色不太好，有点担心你。你要去哪？我去阿姨家。不送，那上。发现你呀、啊、太自私了。我看自私的，是二叔你爸。你呀、啊、太自私了。我看自私的，是二叔你爸。这小子，咱们都说话。这些年来，我爸为了公司一直操心，倒是二叔你。来公司只做了一件事，就是拿钱。拿钱？大哥，这谁不知道你们家背靠着吃呀？那躺着怎么拿钱？今天跟我玩这一出，谁怕我们这些亲戚来家拿钱？啊！不要再提事情，我和迟墨是马上就离婚了。离婚？<笑>怎么可能？<笑>我和他夫妻感情破裂，怎么就没可能？我先给陈木生打电话了。不用的，这事儿是我自己决定的。自己决定的离婚？哎，谁给你的大名可离婚？大哥，你要是不怀疑你吗？我他妈给你管！你打我试试，如果你敢打我，我保证这家婚失家，再也没有人去管你那些赌账。不怎不要再到我家来。王金晨，请你出去。嗯、我走，行。哥，我跟你说，不许跟石木生离婚。那二叔呀，原来打小是爱你，我跟你说的都是好话。出去！你听我的话。你好好学习。见笑，没事，谁家还没几个难缠的亲戚呢？这样，你们聊吧，我有事先走了，先走了。
离婚，那我就帮你再添一个。帮我办件事。悠然，你们要离婚的事是真的吗？不好意思啊，爸，现在才来那么说。你从小就很有主见，能做出这样的决定，只有你的道理。爸呢，也希望你能开开心心的，我也就放心了。谢谢你，啊，傻孩子。我呢，陪你妈进去吃点药。你好好休息一下啊。张经理，是什么审判你来的？哎呀，我就知道他是不会放你一起的，放你。你也知道，太太这个人性格执拗，所以这次石总叫我的事儿，哎呦，我懂，我懂。哎、这这是，季家现在不是缺钱吗？这是石总帮你们想的。得，哎呦，好，好，好，好，这回啊，我们季家可有救了。哎呀，啊，你先走吧。哎呀，拜托，拜托。哎呦，石总，你交代的事儿我已经办好了。那这钱，事儿办的不错。不清楚，今天早上警察来公司，我才知道这个事情。你既然什么都没做，那就交给警察，相信他们一定会查出来的。但愿如此吧。已经找好几天了，你们消息还是一点没有。他会不会出事了呀？放心，一定会找到妈的。来，你先喝个水。都怪我
，怪我出门太大意了，怪我出门太着急了，都怪我。你是卓明的妹妹，也就是我的妹妹。你这样，很容易让人产生误会。反正不是亲的，嫁嫁怎么样？我是，我是怕我时间不多。你放心，这次啊，我给你找到领域里最权威的博士，他针对你得的这种病，有很独特的见解。嗯。都已经很晚了，我先走了，你好好休息。嗯。怎么样？联系上了？不知道。别担心，我们里边我安排人继续找的。谢谢你，江先生。跟我去，别客气。是不是？我不该对你抱以任何期待。规检查而已，你之前不是已经做过很多次了吗？我不知道为什么，我就是突然很害怕。不要闹了，唐陌生。小磊，太太最近跟你联系了吗？没有。姬夫人失踪了，姬先生急得脑溢血住院了，太太一直都在医院照顾。这是什么时候的事儿？好几天前。你怎么不早跟我说呢？哎，疼疼疼疼！这哎，哎呀，哎呀，刘然，公司非法集资的事情你调查清楚，就是他导致的。这些年来，我爸待你不薄吧？你知道你这样做是犯法的吗？你是要让我爸去坐牢啊你！我我我我从来没有讲过，陈博士，这陈博士支持我这么干的呀？陈博士，陈博士，对，就是陈博士，他派他手下来给我送的策划书啊，不然我哪能想到？这法子，他没有必要这样做。不是，然然，其实，他就是不想跟你离婚。你想，你这样了，那，那你不就离不开他了吗？
能够承受不起。听我解释，你有什么好解释的？我没想到你这么爱不择手，你竟然敢派人唆使我二叔去非法集资！你，你说什么呀？什么非法集资？之前报道的特大非法集资案的主谋季某，正是最近很火的这个视频中，这位打人者的父亲季某因病入院，导致案件推动停滞不前。如今，众多受害者围在医院门口讨要说法。给我查出这个视频的出处，马上给我撤销。无天了。先说不清楚，但是请你相信我，真的不是我指使的。是不是？已经不重要。怎么就不重要了呀？那可是……什么事？我现在一看见你，我就觉得自己是害了我爸妈的罪魁祸首。不是的，这跟你没有关系，那都是幕后指使者的错。离婚有什么关系啊？这样，你这些天累了，回去好好休息一下，其他的事情之后再说。是不是？我现在不想谈我们的事情，咱们现在就去民政局，越快越好。你有必要这么着急吗？你看看你现在这个样子。你觉得合适去民政局吗？是，让人看到失踪前妻这副样子，应该对不起这个人吧。我现在回去换身衣服，下午三点民政局等我。
一个时空，被爱的那个人是我，先说谎的那个人是我。请二位出示结婚证。麻烦迟总快一点，我还要回去照顾我父亲。到哪儿了？我送你回去啊。不用。季悠然，你如果哪天反悔了，只要你告诉我，我马上和你复婚。松开，松开。悠然，什么事？你别说话了，我现在看见你我就恶心。你有这么讨厌我吗？我不就是。车，悠然，你信不信？迟早有一天，我会再把这个换成结婚证的。你还好吧？应该是早晨空腹喝的咖啡，有点反胃。悠然，你那个多久没来？都搬进去吧。哎，你们放那儿。我的东西有这么多吗？呃，这是池总交代下来，送给奶奶的。我现在已经不是什么。这些呢，都是池总的东西，后面在池总后送给奶奶。固定财产的部分，还需要太太回头回去办一下货物手续。那现在这些送过来的东西呢，都是池总之前送给太太的名牌包、珠宝首饰之类的，还请你插手吧。你拿回去吧，不要。你赶紧走。哎，季小姐，池总这几天心情很不好，我可不耽误你。如果你不需要的话，就请你自己回来去说话。
。喂，怎么了？是发现还是我对你最好，所以想找我复婚了？是我。林莹莹，悠然呢？悠然让我帮他转达一句话：陈若山，带着你的东西，齐华。喂。喂，妈。莫深啊，你是不是疯了？你把所有的财产都给了那个女人，你以为她会感动吗？妈，我这辈子赚的钱也不会给别的女人用，赚那么多钱有什么用啊？你还想为那个女人守身一辈子？我明天安排人跟你相亲。你不用费心了，我这辈子就算再婚，也只能是复婚。问题。总而言之，你能取得这么大的成绩，都是你自己的责任。天天窝在家里当家庭主妇，真是白磨难。小一百，小一百，你就是故意的。你主动接近他就是有目的。陈若山，你干什么？你放开他！陈若山，不对，我就是故意的。我回来就是为了他。因为我原以为你还有照顾，不过很遗憾你没有。现在我正式告诉你，如果你照顾不好他，就换我来。既然如此，那就换我来照顾他。你照顾他，就像当年那样照顾吗？啊！我告诉你，你最好不要欺负他。你赶紧离他远一点。什么事？你发什么疯啊？我发疯，你说我发什么疯？我没撒小学生，他喝醉了。我没喝醉，我告诉你，今天虽然我喝醉了，我没喝醉。你最好离他远一点，越远越好。
为什么相依白衣回来？既然醒了，就赶紧离开。以后喝了假酒，记得把自己锁家里。这么麻烦。嗯顺着小经理的关系网网上查，我查到肖一白。肖一白，之前让你去查肖一白的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，他妻子还因为意外去世。之前让你去查肖一白的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，他妻子还因为意外去世。是，他因此获得了一笔巨大的保险赔偿。我觉得这事儿有蹊跷，这才让人生气。那就继续派人调查。哦，对了，一定要好好派人护着机油的。好、哦，我知道了。嗯、泰坦星怎么会有这个？行了，哦，这是叶酸片，一般怀孕的人才会吃。你别说话了，现在看见你我就恶心。帮我把药送到怎么了？被我说中了？你呢？就是一个见异思迁的贱人。怎么了？被我说中了？你呢？就是一个见异思迁的贱人。你不记得是吗？怎么？你要打我呀？<笑>如果你觉得之前的事情你不够红火的话，你就来打呀！<笑>你可别冲动啊！他的身子可金贵着呢。怎么，现在病谁？还分三六九等了？倒也不是这样。我之前看到池总亲自陪他来医院做检查，那样子都快把他放到锁心里头去了。你要是把他打伤了，我以后再滑成了子，他顶不过来。真的没有，我劝你啊，赶紧滚。你对他说了什么？我也没说什么，就是他见到我跟见到仇人一样，而且又要打我。网上关于肌肉男打人的视频是不是你发的？什么视频、啊？我我没听说过。陆轩，因为你哥，我一直对你容忍和照顾，但没想到你一直在背后搞这些小动作。在去世前最后一秒，还在托我好好照顾你。我不这么做，你根本就不会理我。我对你很失望。我告诉你，从今天开始，你我之间没有任何交集。
交一百万。你知不知道，季悠然怀了石墨生的孩子，你还想要那个二手货吗？说什么？她怀孕了？我真该好好谢谢你，告诉你这个消息。你笑什么？这季悠然到底有什么魅力？你们一二哥被他们这么神魂颠倒的？这是我们的，就当你告诉我这个消息的回报。相信我，你会需要。佣人，喂，迟总，不好了，太太她她约了今天的手术，应该是要拿掉孩子。啊。确实是有病，你的阴谋就是
聚会。你现在从哪儿学来的这么多天？我一直都很会说话。老公，好看，就像月亮。真的吗？又白又亮，还秃。你。<笑><笑>你笑什么呢？有这么好笑吗？笑都不行了吗？笑一笑，年少。是，笑一笑是是年少，但是越爱笑的人啊，越容易长皱纹。你，你这是干嘛呀？老公，我在把我皱纹拉平了。拉平了，拉平了。以前都是我忍耐你，不然。现在我敢爱。哎呀，我这肩膀突然好酸呀、啊！什么？不是，你让我一个大男人背这种女士包，这也成何？偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。真背啊！别笑。悠然，真巧啊，你也在这儿。你来做什么？我来看看伯父。对了，正好我还有事要问你呢。你那个陆雪儿在竹艺的剧组，你知道吧？但是你知不知道，他的服装造型出了很严重的问题？池总，你打算怎么解决？他出了问题，跟我有什么关系？小姐，你的花包好了。谢谢。你跟他不一直都是情人关系？我怎么不知道你说什么？把这么多包给我。你刚刚不说你背着累吗？再累，也不能让别人的男朋友替我拿。秋然，你又什么意思啊？没什么意思，我要回去照顾我。我们一起。哎、你设计了什么乱七八糟的东西啊？你要抄你也找正儿八经的东西抄，你设计的是啥呀？啊？听说啊，当初是挤掉了竞选出来的造型折塔，并塞进来。网红就是网红，实力不行。你不知道，木头一出来，这部剧的服化道就被骂上热搜，说年度最大制作的古偶就是个垃圾。可惜那个被挤掉的造型指导，被这种水平的人挤下去，真冤枉。喂，陌生。剧组出了点事儿，你能不能帮帮我？上次我就和你说的很清楚了，我们之间再也没有半点关系。但是，喂。帮我把竹一剧组的事情压下去。帮你，帮你，我有什么好处？你也不想看到池墨生跟季悠然复合。季悠然现在拥有了池墨生大把的家产，娶了她就拥有了权贵。想要拆散他们还不容易，让季悠然恨透了池墨生不就行了？季振海，该怎么做？不用我教你了吧？季悠然，这不得恨死石墨生？
你也别怪我，是我过来，就怪你拿他来办事。幺二零三的病人，今天是不是还没有抽血呢？干什么呢？走错了。护士，我爸今天的检查结果怎么样？和昨天诊断都差不多。嗯，刚才有个奇怪的女人在机械人旁边鬼鬼祟祟的。杨磊，多派几个人来医院守着。你给个什么鬼药方啊？半天抽不上去，还等没来得及。没用的东西。这点小事啊，我吃什么不要。你也配？你敢动我？我小心点儿。没用，废物，我动你怎么了？我告诉你，没了吃你吃，什么都不吃。你又算什么东西啊？滚！可人你都看不住，废！等着我苏总，太太，戚夫人的事情出现了新的进展。有我妈的消息吗？是这样的，我们派人调查了戚家周围的所有附近情况，发现戚夫人最后出现在了一个花坛后，就再也没出现过。我们怀疑戚夫人被人带走了，并且避开了所有的进行磁场。这几天我们天天广告穷城选手，如果是个盲人带走了吗？也应该有消息了吧？有话就说。我们怀疑，这很有可能是故意绑架。行。喂。是幽然，你妈怎么了？你是谁？你是谁啊？我妈在呢。是。哎，主任。
，我等你跟他离婚之后再来娶我，可结果呢？我从来没有说过要娶你。不是，不是，弄清一些。傅雪儿，你先把我妈放了，什么条件，我都答应你，好吗？真的是什么条件？真的，我都答应。好啊，那你现在立刻离开陌生，越远越好，永远不要出现在他面前。傅雪儿，就算没有机会。我也从来都没有想过要娶你，因为我只是把你当成我的妹妹。妹妹，我们之间，我们之前明明关系这么好，就只是妹妹。我懂了，就是因为情人，是情人不会离弃。你妈这个老贱人，现在好像已经得了老年痴呆，连自己女儿都惹不起。你说，我现在要不要一刀捅死？陆雪儿，我求你了，你放了他。好啊，那你现在就跪下来，一步一磕头的走到我面前，求我。你放了我妈，让我跪，你真的能放了他吗？啊，当然，看你跪的好不好，把头磕的响不响？不要，不要，然然。说够的话，以后都是跟警察说。陆生，你不要打脸我，我以后不说。我不说。你怎么这么傻？哥哥走了之后，也没人疼爱我。现在连你也讨厌，还不如就这样。我去，快去，快去，快去！
小心，小心。很危险，我已经报警了，警察马上就来，让警察去处理好了。先把你妈送去医院，快走快走走吧，救人。之前在国外杀妻骗保的事情，我已经让人调查的很清楚了。我不知道他在说什么，你快跟我走。什么杀妻骗保？他糊涂了，他一定是糊涂了。跟我走。那你门锁打开啊，放他出来。悠然，你跟我走吧，我跟你保证，我不会像他一样的，我可以时时刻刻陪着你。你放心，只要我们在一起，以后再也不需要为钱烦恼了，不是吗？快跟我走吧。你跟我走吧，小一白，你听我明白你在说什么。小一白，他狐狸尾巴藏不住了是吧？真是为了钱，什么事都能做得出来。你之前就为了一千万就可以跟戚悠然分手？分手？我跟他从来没在一起过。你们没在一起过？说的对，事到如今，我也没什么好隐瞒的。我就是那种为了钱可以出卖一切的人。反正他现在怀了你的孩子。只要你从这个世界上消失，他就可以继承你所有的财产，到时候那就都是我的了。这个疯子，就放开我！这个疯子，说的对，就是疯子呀！我只要炸弹一炸，所有的一切就都是我的了。你以为陆雪兰那个丑啊，把你妈放到这儿来吗？我告诉你，所有的一切都在我的计划之中。陈宝山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。陈宝山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。啊！耶！宝山，宝山。哎，你为了他可以连命都不要吗？哎，走吧，炸弹一会儿就炸了。不要管我，你你自己你也考虑考虑你肚子里的孩子。父亲，我可以。爱的人不是你。你们两个全都是疯子，你们一起去死吧！罗山，罗山，秀然，你赶紧离开这，不要管我。我不跑，要死一起死。你退后。我死。马上要爆炸了，快走！
觉得哪儿不舒服。嗯，就是哪儿点儿疼。听说爆炸的时候，石墨生把你整个人都护住了，看来是真的。他人呢？他现在怎么样？他在隔壁病房，他的情况还是你自己去看看。是你的病人呢？他刚去花园散步了。啊，好，谢谢。没想到那个陆雪儿是这么一个阴险的人，亏我对他还那么好。妈，陌生。你这个扫把星，也惹出那么大祸事来，还敢通知他？妈妈，这事怎么能怪他呢？怎么不怪他？要不是娶了她，哪会有这么多事？我就不知道了，你这个狐狸精到底好在哪儿？莫生当初为了娶你，连持家继承人的位置他都不要了，自己跑到外面辛辛苦苦去赚钱，要给你们季家还债。持家娶我，难道不是因为我的生辰八字可以冲喜吗？莫生他非要娶你，哪还浪费什么时间看什么生辰八字？今天他为了你又受了这么严重的伤，你说你是不是个祸害？妈。都说了，这次要不去由人，你就见不到你儿子我了。都说儿子娶了媳妇忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走、哎哎哎。都说儿子娶了媳妇忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走、哎哎哎哎哎。你想要肚子里的孩子？什么？是。怀孕了？是啊，他这次不仅救了你儿子我，还救了你孙子呢。救了我孙子，你早说呀！哎呀，有软呢！哎呦，你说你，你怀孕了这么大的事儿，你怎么不早跟我说呀？我我我没来得及。哎呀，那这次对孩子有没有什么影响啊？没事，医生说没事，就是要静养几天就好了。啊、哦。哎哎，老太太，我陪您给孩子去买点婴儿用品吧。啊，好好好，我现在就去给我的孙宝宝买东西。你要照顾好我儿媳妇啊。是。哎，老公，老还在生气啊？石墨深，你现在能告诉我，你给肖一白的一千万是怎么回事的吗？还在生气啊，石墨深，你现在可以跟我说，你给肖一白那一千万是怎么回事了吧？当时在学校外面，今天就让你试试一白哥哥滑嫩的手。耶，肖一白，我、啊、你有病啊！干嘛冲出来打我？你都已经和季然在一起了。为什么还要和别的女的混在一起？你就不怕季悠然伤心难过吗？你那么紧张干什么？难不成你也喜欢她？谁能想到，咱们人人崇拜的学生会会长，居然会喜欢别人的女朋友？你以后不要再这样了。我没听说学生会有这条规定。你说季悠然那么喜欢我，要是让她知道，她多伤心。不过，她也可以不知道。你什么条件？一千万，给我一千万，我马上跟他分手。啊啊、你拿上这一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好，免得他再伤心了。嗯、事情就是这样了。他说我是他女朋友，你就信了？你你怎么不问我呀？当时全校上下都说你们两个是金童玉女，全校都这么认为。我觉得我是用钱逼走情敌的，不光彩。我，我不行，很早就想你。嗯，你可能不记得。
بیبی تو با خونی بیبی میشون بخواه可是我明明也叫了你学长呀，那我可能不记得了。陈老师，那你知道我为什么要跟你离婚？以前知道是因为肖一白，但是现在啊，不知道。我过生日那天，我碰见你跟六小在街边接吻，你们还一起进了酒。接吻？那是因为当时他说我领口有东西，然后又让我陪他去酒店拿东西。那你陪他出国，你还帮他找工作？我、啊哎、头好疼啊！你别故意打岔。你还愿意相信我？我这些问题在我脑海里待了很久，如果我找不到答案，我肯定会一直想的。是这样的，他从小父母双亡，他是被他哥哥带大的，而他哥哥呢？又是我最好的朋友。我记得当时在我去郑区你的聘礼前的时候，给了我很大的帮助。后来，他哥哥因为意外去世，就托我照顾他的一个妹妹。我哪儿要用这么多钱？当时我妈说你不愿意，说你就是看中了你石家能帮你家还债，才答应嫁给我。不是的，我当时明明是听到你的名字。<笑>好，现在我知道了。我是重大绑架案、谋杀案嫌疑人肖某，还在逃狱中，请广大市民。这一次幸好有陌生人，请来了顶级专家，我才能这么快醒过来。爸，这个手该送。最近发生了很多事情，还好现在我们一家人都平平安安。有句古话说得好，塞翁失马，焉知非福。其实有些事，换个角度看，也未必是件坏事。是。东西收拾好了。
แล้วก็就算你在我结婚这天出现，我也依然不会放松警惕。现在外面到处都是你的攻击力，像你这种心胸狭窄的人，我就知道你肯定会回来报复。放屁！这对狗男女，全是你们构陷于我。我根本就没做过，做没做过？警方自然会用证据证明。你知道吗？你当初在我这骗走一千万以后，你就不该再回来。要怪，就只能怪你自己贪得无厌。我带走，走，等着，我等着，我不会放过你的。医生，副总，赶紧去领证吧，别耽误了好时辰。走。来，张建阳，到这里。来，喂。